مرزا غلام احمد خادیانی اور اس کی جماعت کہتی ہے کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریمہ جو نبی اللہ ہیں نازل ہوں گے اور دوسری حدیث میں آیا عیسیٰ ابن مریمہ کے علاوہ کوئی مہدی نہیں یعنی مہدی کے علاوہ کوئی عیسیٰ ابن مریمہ نہیں مطلب دونوں ایک ہی ہیں کریکٹ بلکل کریکٹ کرا اب آپ لوگوں سے سوال ہے جماعت احمدیہ کیا عیسیٰ ابن مریمہ جو نبی اللہ ہیں جو بنی اسرائیل کے لئے رسول بھی ہیں وہی شخص سیم کے سیم جیسے کہ تیسے آئے مرزا یا مرزا کوئی دوسری شخصیت ہے آپ بولیں گے نہیں نہیں ان کی جگہ پر مرزا غلامت خادیہ نہیں آئے اوکے ویل لن ویل لن ویل سے لہٰذا مسیح دجال مرزا غلامت خادیہ نہیں کو میرا جواب سنیے اے مسلمانوں ذرا غور کرنا یہ پاور پوائنٹ کیوں پر اس کے فتنے سے بچنے کا بہت بڑا عزار دے رہا ہوں آپ کو میں ہاں مسیح دجال نے کہا مرزا غلامت خادیہ نہیں نے کہ عیسیٰ ابن مریمہ جو روح اللہ ہیں جو نبی اللہ ہیں بنی اسرائیل کے لئے ہیں وہ ہی نہیں ہے وہ لہٰذا نہ تو وہ روح اللہ ہے نہ تو وہ نبی اللہ ہے اور نہ ہی وہ سیم عیسیٰ ابن مریمہ ہے سمجھے ان کی جگہ پر آیا اور دوسرا ہے لہٰذا یہ تو ٹائٹل سے عیسیٰ علیہ السلام کے تو سیم عیسیٰ علیہ السلام تو آئے نہیں لہٰذا یہاں پر مطلب یہ تھا کہ ایک روح اللہ آئے گی جو کہ مہدی ہوگا مہدی مسیح آئے کی شخصیت ہے یہ بات کریکٹ ہے لہٰذا خاتم النبین کی آیت ہے وہاں پر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں خاتم النبین لہٰذا اب کوئی نبی آنا نہیں تھا لیکن بات آپ ذرا غور کریے یہاں پر عیسیٰ ابن مریمہ جو نبی اللہ جو روح اللہ تھے جو بنی اسرائیل کے آیت ہے وہی شخص نہیں آئے نہیں آئیں گے بلکہ نازل ہوں گے مطلب روح اللہ نازل ہونا تھا اس کا پورا عیسیٰ ابن مریمہ جو نبی اللہ ہیں جو بنی اسرائیل کے لئے رسول ہیں وہی نازل ہوں گے تو ان کا لخب تو ہے روح اللہ یعنی روح اللہ نازل ہونا تھا مہدی علیہ السلام پر جو آ چکی ہے الحمدللہ میرے بھائی اور بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں مسید جال مرزا غلامت خادیانی کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہے ذرا غور کریں ریسچ کریں میرے ویڈیو کے کاپی کریں کاپیز بنا کے محلے میں باتیں مزیروں میں بتائیں پیمفرٹ شاپ کی دیواروں پر لگائیں الحمدللہ میں آشکہ ہوں میں کام پر لگا ہوا ہوں میں ماشاءاللہ سے تو وہی مسید جال مرزا غلامت خادیانی ہنڈر پرسنٹ ثابت ہو چکا ہے سارے حدیثوں سے سارے آسوانی کتابوں سے اور آپ کو مسید جال خوران میں نظر نہیں آئے کیونکہ آپ نے مسید جال کو ایک ساتھ دیکھنے کی کوشش کی لفظ آپ نے مسید جال کی تلاش کی ہے خوران میں لیکن اس کے کیریکٹرز کی تلاش نہیں کی یعنی اس کے صفتیں حدیث میں آئیں تو حدیث میں کیا آیا ہے مسید جال کیا کرے گا مسید ہونے کا دعویٰ کرے گا مسید جال کیا کرے گا ناجائز رہے گا یعنی حرام مسید جال کیا رہے گا شائر شائر ایک صفت ہے مسید جال کیا رہے گا شائر نہیں آیا کہ حدیث میں وہ شائر ہوگا لیکن خوران پاک کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول پر جو الزامات لگاتے ہیں شائر ہونے کے وہ اکثر جھوٹ وہ یعنی شائر تو جھوٹے ہوتے ہیں لہٰذا مسید جال کے کیریکٹرز حدیث میں آئے ہیں کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا مسیح رہے گا وہ مکہ مدینہ نہیں جائے گا لہٰذا وہ پارٹس آپ پورے پارٹس کے اندر خوران میں دیکھیں تو وہ الزامات ہیں جو ایک کافر یا ایک کافر خوم ایک سچے رسول پر لگاتے ہیں یعنی ایک جھوٹے مسیحہ جھوٹے رسول جھوٹے نبی کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کیریکٹرز حدیث میں آئے ہیں لہٰذا وہ سارے الزامات جو اللہ کے سچے رسولوں پر لگائے گئے مجنون ہونا شائر ہونا افلاس ہونا اور الگ الگ کیریکٹر جو ابھی لگائے گئے ہیں جھوٹے نبی ہونا شیطانی کرام کرنا وہ سارے مسیح دجال پر فٹ ہوں گے کیونکہ خوران میں مسیح دجال کا ذکر آیا ہے لیکن سورہ کہف میں نہیں سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتوں میں مسیح دجال کا ذکر نہیں ہے سورہ کہف کی ابتدائی کے علاوہ آخر کی دس آیتوں میں مسیح دجال کا ذکر نہیں ہے بلکہ مثال دی گئی ہے آپ کو کہ سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں اور سورہ کہف کی آخری دس آیتیں اس کے موں پہ پڑھ دینا اور اللہ تمہارے کو اپنے اللہ کے فتنے سے بچا دے گا لہٰذا حدیث میں بھی آتا ہے حدیث بھی سپورٹ کرتی ہے اس بات کو کہ جب بھی تم مسید جال کے فتنے میں فسنے کی کوشش کرو گے یعنی تم جب بھی مسید جال سے بحث کرو گے تم اس سے کنارہ پکڑو تم چھپ جاؤ تم ایمان اس پر مت لانا اس سے تم بحث مت کرنا کیونکہ تمہارا ایمان چلا جائے گا 
یعنی جیسا مشرک بادشاہ سے بچنے کے لیے عیسائی حضرات جا کے غار میں چھپ گئے تھے تم بھی چھپ جانا مگر اس پر ایمان مت لانا ویسا ہی فتنہ ہے یہ فتنہ عظیم مسیح دجال کا فتنہ ہے وہ ایک جگہ آتا ہے کہ مسیح دجال کا جو فتنہ ہے اس کے مو ہے کہ گویا ڈھال ہے یعنی مو ایسے کہ ڈھال دیکھئے دو جگہ آیا ہے ایک تو یاجوج ماجوج کے لیے بھی چپٹے چپٹے مو کا ذکر ہے اور یہ جو منگولیا خوم ہے اس کے لیے بھی ایسا ذکر ہے اور ایک ایک آیا ہے جو مسیح دجال کے ساتھ ہی ہوں گے گویا ان کے مو ہے کہ ڈھال ہے کہتے ہیں ارے باتوں سے جیت رہا ہے یار تو ورنہ تو جیت نہیں سکتا تھا ویسے ہی لفوازی سے جیتے گا مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیری جماعت احمد یا مسیح دجال ہے اس سے بچ کے رہیے گا اور اپنے ایمان کو سمالیے میرے بھائیوں اور بہنوں یہی وہ مسیح دجال کا فتنہ عظیم ہے جس سے انبیاء علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے ماشاءاللہ سے یاد رہیے اس فتنے سے ونچر مت کریے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے لہٰذا مسیح دجال کا فتنہ آپ دیکھتے رہے کہ اس نے کیسے بے خوب بنایا میں آپ کو اس کے بعد کے ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ پورے ویڈیوز ماشاءاللہ سے دیکھئے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اصلی اور نخلی کی پرپ ہو جائے گی اللہ ہو اکبر اس کے پاس لفاظی ہے اس کے پاس جھوٹ ہے اس کے پاس دھوکہ ہے مسجد جال کے پاس لیکن وہ اسلام کا جامعہ پہنے ہوئے ہے وہ اللہ اللہ کرے گا بسم اللہ کہہ کر کام شروع کرے گا الحمدللہ کہہ کر خدم کرے گا اور اللہ کا کلام کرے گا اللہ کی بات کرے گا لیکن پھیلائے گا فتنہ مسجد جال پھیلائے گا صرف اور صرف وہ فتنہ عظیم یعنی مسیح دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے میرے بھائی اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کریں اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو دعا کرنی ہوگی اللہم انی اعوذ بکا میں شر فتنت المسیح دجال یاد رکھئے یہ وہ دعا ہے اس دعا سے ہی آپ بس سکتے ہیں 